नक्शा कहां से उनको थमाया गया है मंसूबा कौन सा है बार बार आप देख रहे हैं कि ऐसे बयान आ रहे हैं नाकबले बर्दाश्त है खासकर हमारे सदर जो हैं पीसीसी विकार उसवानी साहब के मुतलिक जो अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं आपने अगर देखा होगा कि जब पहले जब ऐवान में पार्लियामेंट में जब नरेंद्र मोदी जो इस मुल्क के वजीर आजम हैं उन्होंने जब दो आंसू बहाए थे मैंने उसी वक्त जबकि उस वक्त गुलाम नबी आजाद साहब कांग्रेस में ही थे मैंने तभी कहा था कि जब वो जम्मू में आए और उन्होंने तकरीर की एक जलसा किया मैंने तभी कहा था कि ये दो दो आंसुओं के साथ ही बह गए तो उसके बाद उसके नतज आपने देख लिया देख लिया कि आए एक तंजीम बना दी गई और तंजीम का मंशूर क्या है तंजीम का मंसूबा क्या है नक्शा कौन सा है बारामूला में जलसा हुआ उन्होंने कहा कि तीन हमसे नहीं आएगा और तीन कोई ला नहीं सकता है तो यहां कश्मीरी आवाम की उम्मीदें क्या वो छीनना चाहते हैं जिस उम्मीद पर दुनिया कायम है उन उम्मीदों को छीनना चाहते हैं और आपने उनके स्टेटमेंट से उनके बयान से उनकी बातों से पूरा आपको समझ आ, आ सकता है कि वो क्या चाहते हैं किन की जबान है किन का मंसूबा यहां पर वो अमल में लाना चाहते हैं जो नागपुर से उनको नक्शा थमा दिया गया है कोशिश हो रही है कि वही नक्शा जो है जितनी भी तंजीमें यहां बनी चाहे वो ए टीम हो बी टीम हो जितनी भी तंजीमें यहां पर बनी देखिए हम खिलाफ किसके हैं हम आवाम के साथ हैं जो आवाम के खिलाफ हैं उसके खिलाफ हैं भारतीय जनता पार्टी आवाम के खिलाफ है और उनके जो यहाँ ठेकेदार हैं उनके जो यहाँ हिमायत में लोग बैठे हुए हैं वो लोग जो हैं किस तरीके के यहाँ से लोगों के लोगों के लिए जो सियासत नहीं की जा रही है बल्कि अगर हम देखें भारतीय जनता पार्टी के जो यहाँ मनसूबे हैं चुनाव नहीं किए जा रहे हैं क्यों नहीं किए जा रहे हैं उनको पता है कि यहाँ पर वो कामयाब नहीं होंगे इसलिए चुनाव नहीं किए जा रहे और उनके जो हिमायत में लोग जो नई आप तंजीमें देख रहे हैं किस तरीके के बयान आ रहे हैं हाल ही में आपने एक बयान सुना गुलाम नबी आजाद साहब ने क्या कहा कहा कि जब मैं रियासत का वजीर आला था उस वक्त मैंने एक रिपोर्ट भेजी जिसमें कुछ मंत्रियों का कुछ वजीरों का मैंने नाम भेजा कि ये मिलिटेंसी में आतंकवाद में ये मुलविस हैं तो वहां पर उस रिपोर्ट को जो कचरे के डेर में फेंका गया तो आप क्या कर रहे थे आप चीफ मिनिस्टर एक स्टेट के थे आप रिपोर्ट भेज रहे थे तो किन का नाम भेज रहे थे क्योंकि ये यहां की आवाम को यहां की सियासत को जो है कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं कि इस तरीके की बातें की जाती है ताकि जो उनको वहां से हुक्म जारी होता है फरमान जारी होता है उसी के चलते वो यहां पर वही बात कर रहे हैं वही बयान दे रहे हैं और ऐसा लगता नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी की जबान और उनकी जबान में कोई फर्क है और उनके जो छोटे छोटे कार्यकर्ता जो नए उभर के कहां से आ गए कहां से उठा के लाया बिस्तर में मरे हुए थे उठाकर लाए उनको कोशिश की जा रही है उनको यहां पर हेलमेट बनाने की कोशिश की जा रही है वो अब हमारे सदर के खिलाफ बयान कर रहे हैं उस सदर के खिलाफ जो एक नेशनलिस्ट फैमिली से ताल्लुक रखते हैं जिनका पिछले अगर देखेंगे 60 साल से एक सियासी सफर रहा है चाहे उनके वालिद साहब वो भी लेजिस लेटर रहे हैं चाहे उनके चाचा जो वो भी लेजिस लेजिस लेटर रहे हैं और खुद भी टू टाइम्स एमएलए और म्यूनसिपल काउंसिल चेयरमैन भी रहे और उसके खिलाफ ये बातें की जा रही कि उनको पता है देखिए उनके जाने से हमारी तंजीम को कोई नुकसान नहीं हुआ है मैं बार बार कहता हूँ कि हमारे तंजीम एक डेडवुड था वो निकल गया है उस डेडवुड को उठा के ले गए हैं और उनको भी पता है वो परेशान है कि हाँ उनको कुछ हो नहीं रहा है लेकिन उनको लगता है कि मरकज से भारतीय जनता पार्टी से उनको हिमायत तब मिलेगी जब उनके गुण गाएंगे जब उनकी जबान होगी जब उनका जो फरमान होगा उस फरमान के तहत यहां पे बातें की जाएंगी और अफसोस है अफसोस है कुछ मीडिया चैनल्स शायद आप में ही वो शामिल हैं जो उनका एजेंडा गुलाम नबी आजाद का जो एजेंडा है यहां पर चला रहे हैं उनका जो मंसूबा है उसको साथ दे रहे हैं उनकी हिमायत में बैठे हैं बार बार वकार रसूल वानी साहब जो हमारे पीसीसी के सदर हैं उनके बार बार हम देख रहे हैं कि एक ही न्यूज चला रहे हैं एक ही तरफा जो है न्यूज चल रही है और उनके खिलाफ जो आ रही है कहाँ से वो आ, आ, वो जो मामला दिखा रहे हैं कहाँ से ले आते हैं तो बदकिस्मत तो आपको भी आगाह करता हूँ कि जो मीडिया है इट्स अ फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी तो इस पिलर को इस बुनियाद को मजबूत रखिए आप भी एक देखिए मैं जानता हूं कि एक दबाव है मीडिया पर मैं जानता हूं आप पर एक दबाव है आपको भी यहां पे बहुत परेशानियां हमने देखा कितने जो जर्नलिस्ट हैं उनको जेल भेज दिया गया कि वो उनके दबाव में उन्हें माना नहीं उनको जेल भेज दिया गया लेकिन आप एक जिम्मेदारी है अपने हिस्से की जिम्मेदारी समझ लीजिए तो जिस तरीके के बयान चाहे मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं आजाद साहब कहते हैं कि मेरी कोई जो मेरा कोई ब्लॉक प्रेजिडेंट होगा या मेरा छोटा कार्यकर्ता होगा वह बयान देगा लेकिन मनसूबा किनका है उनके तंजीम में तो कोई कार्यकर्ता बड़ा है ही नहीं बड़ा जिसने बनाया था उस तंजीम को छोड़कर जब तंजीम को मैं मानता हूं उनको उनकी जरूरत है हमारी तंजीम को कांग्रेस पार्टी ने ही सब कुछ दिया पौधे दिए इकतदार दिया 
नाम दिया पहचान दी कितने इलेक्शन उन्होंने जीते हैं वो ही बताएं सब कुछ इस तंजीम ने दिया उसके बाद उन्होंने क्या किया उनको जब लगा कि उनका इकतदार खतरे में है उनको जब लगा कि उनको कोठी से निकाला जा रहा है उनको जब लगा कि कहीं उनके भी शायद पर्चे खुलेंगे तो किसी और खेबे में चले गए और आप देखेंगे हमने डिफेमेशन भी तैयार किया है क्योंकि उन्होंने जिस तरीके के अल्फाज में तो वो प्रूव करें उनके पास कौन सा प्रूफ है उन्होंने बानिया हाल में जहां से हमारे वकार रसूल साहब ताल्लुक रखते हैं वहां भी कुछ खड़े किए हैं कुछ ठेकेदार खड़े किए हैं कि वो एक मिस इंफॉर्मेशन क्रिएट कर रहे हैं आजाद साहब एंड इस पार्टी आजाद साहब इसमें मेन पार्टी होंगे और जो वो लोग जो ये गलत बयान करते हैं देखिए आतंकवाद के लिए जहां मिलिटेंसी की बात करते हैं आतंकवादी आतंकवाद की बात करते हैं तो आज ये जो बात उभर के एक ये एक मंसूबे के तौर पे आप देख रहे हैं नक्शा थमा दिया गया है नक्शा थमा दिया गया है अगर कांग्रेस इतनी ही कमजोर है तो आप परेशान क्यों हैं अगर कांग्रेस का सदर इतना ही कमजोर है तो आए दिन आप इतने अटैक्स और ऐसी ऐसी जो आ, मैं कहूंगा कि अल्फाज इस्तेमाल किए जा रहे हैं अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज इस्तेमाल की जा रही है और जिसका कोई सबूत नहीं जिसका कोई सबूत नहीं कोई तर्क नहीं बार बार उस बात को दोहराना इसकी वजह क्या है तो देखिए ये मैं आपको बताना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर में जिस तरीके के सूरताल रहे 2019 में एब्रोगेशन हुआ और उसके बाद आपने देखा कि यहां पर जमहूरियत का जनाजा उठ गया चुनाव नहीं हो रहे हैं भारतीय जनता पार्टी ये जानती है वो ये जानती है कि यहां पर उनका ग्राउंड कहीं नहीं है इलेक्शन को डिले किया जा रहा है एक रिहर्सल में कहूंगा एक वो अपने आप को आजमाने की कोशिश उन्हें डीडीसी इलेक्शन से की जबकि डीडीसी इलेक्शन में लोग जो है वो वोट नहीं डालते हैं वो इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है तो उन्हें डायरेक्ट इलेक्शन करवाया ताकि वो देखें लोग उनके साथ है या नहीं है तो उनको उसके नतज दिखे यहां पर कि कोई उनके साथ नहीं था उसके बाद फिर से डिले हो रहा है क्योंकि उनको पता है लद्दाख में भी इलेक्शन हुए वहां भी कांग्रेस ने पता हासिल की तो ये परेशान है यहां पर चुनाव नहीं हो रहे हैं और इसके लिए इसके लिए मैं बार बार कहता हूं ये मदारी ने अपने बंदर यहां पर छोड़ दिए चाहे वो आप ए टीम की वो अपनी पार्टी की बात करें पीसी की बात करें या डीएपी की बात करें और बाकी जहां पर जो लोग दावा कर रहे हैं कि इंडिपेंडेंट है यहां पर इंडिपेंडेंट कोई नहीं है कांग्रेस वो वाइट पार्टी है कांग्रेस को जो वोट जाता है वो आप बटन कांग्रेस को वो कांग्रेस को ही जाएगा एक विचारधारा एक आइडियोलॉजी है जिस पर हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं पूरे मुल्क में उन्नीस से लेकर आज तक हमने अपने विचारधारा पर कभी अपनी आइडियोलॉजी पर कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है हमने कभी भारतीय जनता पार्टी के साथ कोई इलाह कोई अलायंस कभी नहीं बनाई है तो इनको जब जब मौका मिला इनको इकतदार मिलने का मौका मिला तो ये उस खेमे में चले गए आपने अगर सारे स्टेटमेंट्स आप लेके आप सवाल उनसे नहीं पूछते बदकस्मती की बात आप सवाल नहीं पूछते गुलाम नबी आजाद साहब साहब ये सवाल नहीं पूछते हैं कि जब से आपने इस ये पार्टी बनाई है तब से आपका एक भी बयान भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ नहीं है तब से आपकी कोई ऐसी बात नहीं है इतने क्या जो भी उनके साथ चला गया वो साफ हो गया क्या उनके पास कोई फिल्ट्रेशन प्लांट है कि जो उनकी तरफ उनके खेमे में चला गया वो साफ है वो करप्ट नहीं है और जो हमारी तंजीम में बैठे हैं वो सारे करप्ट हैं उस पीसीसी सदर के खिलाफ ये बात कर रहे हैं एक नौजवान है नौजवानों को यहां मौका मिल रहा है कि जिसके पूरे खानदान एक नेशनल पूरा खानदान एक नेशनलिस्ट खानदान से ताल्लुक रखता है लेकिन उसके बावजूद कहना क्या चाहते हैं करना क्या चाहते हैं तो ये आया है इनके बयानों से ये आया बात हो रही है कि ये अब ये जो है अपनी एक लाइन क्रॉस कर रहे हैं लेकिन इस बार इनको बख्शा नहीं जाएगा इनको कोर्ट घसीटा जाएगा डिफेमेशन जो केस है वो पूरा तैयार है और मंडे को इनको उसकी नोटिस भी मिल जाएगी बाकी अगर कुछ कहना चाहते हैं हमारे उमर जान साहब तो वो आपके सामने बात नहीं रखेंगे आमिर साहब इससे पहले ये शुरू करें मैं एक सवाल कहना चाहता हूँ आपके जो जेके यूटी के प्रेसिडेंट है उस पर काफी ज्यादा सख्त इल्जाम लगाए गए हैं उसमें यह बताया गया कि ही वॉज इन्वॉल्व इन सो मेनी उसमें जिस तरह से आपने कहा कि आप डिफेमेशन केस उन पर करेंगे लेकिन आप फिलहाल मुझे बताइए कि ये भी उन पर क्लेम की गई है कि वो सुनील शर्मा के साथ मिले हुए हैं और उनके पास मिलने गए थे वो केस देखिए बातें जो बनाई जा रही हैं जब मिलिटेंसी की बात हुई थी जब आजाद साहब ने पहले ये कहा कि उन्होंने रिपोर्ट भेजी थी क्या उस वक्त वकार रसूल साहब वो उस कैबिनेट में थे क्या उनके जो कैबिनेट के मंत्री हैं जो उस वक्त उस सरकार में कैबिनेट के मंत्री थे उन पर कोई बात नहीं हो रही है उस कैबिनेट में तुम ही थे तो उसके बाद जब वकार रसूल साहब प्रेजिडेंट बने तब तक तो कुछ था नहीं तो उसके बाद ही बातें क्यों आ गई क्योंकि कुछ ऐसी बातें हैं जो इंशाला आने वाले वक्त में आप देखेंगे आपके सामने आएंगी तो ये जो बातें हैं कि सुनील शर्मा साहब तो बीजेपी तो खुद कहती है 
बीजेपी कहती है आप सबूत लेकर आ जाओ आपने ये बयान दिया है कि मैंने कुछ मंत्रियों का कुछ वजीरों का जो मैंने एक लिस्ट रिपोर्ट भेजा था उस पर एक्शन नहीं लिया गया हम तो कहते हैं उस रिपोर्ट को विद प्रूफ आप सामने ले आइए बातों से नहीं होगा जो आप देख रहे हैं कि नए नए इनके जो स्पोक्स पर्सन या कोई ब्लॉक प्रेसिडेंट या कोई बना है मीडिया के सामने आता है ये एक, एक दिन पहले आते हैं तो दूसरे दिन ही सीनियर लीडर बन जाते हैं पार्टी पार्टी सीनियर नहीं है पार्टी में लोग कहां से सीनियर हो गए तो दो दिन बाद आते हैं बड़े बड़े बयान देते हैं क्योंकि इनको अपना आप रेलिवेंट बनाना है काम से तो रेलिवेंट नहीं होंगे इनका काम आप देखेंगे इनका काम तो बिल्कुल नहीं है आवाम के साथ जुड़े नहीं है ग्रास रूट हम कहते हैं कि ग्रास विदाउट रूट डेमोक्रेसी है इनका कहीं रूट्स नहीं है इनका कहीं कनेक्शन नहीं है आवाम को आवाम इनको जानती नहीं बस वही जलसों में लोगों को खरीद के सामने दिखाना कि हम बड़े बड़े जलसे कर रहे हैं और बड़े बयान देने कंट्रोवर्शियल बयान कंट्रोवर्शियल क्योंकि आज का सोशल मीडिया है आप देख रहे हैं कि कंट्रोवर्सी जितनी होगी उस कंट्रोवर्सी पर क्या है कि वो ज्यादा चलता है ज्यादा वायरल होता है तो ये वही कंट्रोवर्सी करना चाहते हैं इनके पास कोई तथ्य नहीं है कोई सबूत नहीं है कोई ग्राउंड इनके पास कोई इस चीज का जो ये अगर है तो प्रूफ दिखाइए नहीं है तो तैयार रही है फेस द कोर्ट फेस द लॉ लॉ ऑफ द लैंड एंड दे विल इनशाला दे हैव टू फेस द लॉ ऑफ द लैंड ये जो ये कर रहे हैं आवाम जानती है और आवाम इनको पहचानती है इनके इस फरेब को इनके 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 जो जो ये तमाशे यहाँ पर कर रहे हैं यहाँ पर जो है जमहूरियत जमहूरियत कहीं नहीं है यहाँ पर